Hello students, this is Neeraj Gupta. This is, uh, I'm sorry, this is video number 9. This is video number 9 and in this video we will discuss about the branches of accounting. Look, mainly our syllabus is financial accounting. So we should know more about financial accounting. But in this video, we will have some brief discussion about the two other major branches of accounting. Aapko ye higher studies, when you graduation, post-graduation or professional exams like CA, karte hain, tab aapko in subjects ki bhi deep mein knowledge milti hai. So branches of accounting ki hum baat kare, to sabse pehla hai financial accounting. Hai na? Agar hum branches of accounting ki baat kare, to sabse pehla hai financial accounting. Ye hum achche se samaj chuke hain, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं वी नो दिस आगे बढ़ते हैं एक और मेजर ब्रांच है व्हिच इज कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के साथ-साथ प्रॉफिट बढ़ाना भी तो है एज ए बिजनेसमैन मेरा इंटरेस्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन में है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ाने में भी है नहीं डेफिनेटली ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं कि मेरी सोच ही रहेगी कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है सपोज मेरी चीज 100 रुपीस में मार्केट में बिकती है और मैं उसको 60 रुपीस में ऑफिस में यानी घर में बनाता हूं या खरीदता हूं तो मुझे 40 रुपीस का प्रॉफिट है अगर वो चीज 60 की जगह 70 की बने 80 की बने और प्राइस में बढ़ा ना पाऊं क्योंकि प्राइस तो कहीं ना कहीं मार्केट डिसाइडेड होता है इनडायरेक्टली और लोग अगर 100 में ही चीज बेच रहे हैं तो आप प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे तो मैं तो फंस गया इसका मतलब मुझे अपनी कॉस्ट ₹60 पर ही मेंटेन करनी होगी तभी मेरा ₹40 पर यूनिट का प्रॉफिट रहेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इसमें हेल्प करती है वो हमें बताती है कि जो चीज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्पेशली ये मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड ज्यादा है बिकॉज़ कॉस्ट अकाउंटिंग में भी टेक कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी हर प्रोसेस की भी अलग-अलग कॉस्ट -अलग निकाल देता है बहुत सारी चीजें होती हैं ना अलग-अलग प्रोसेस में बनती हैं अब जैसे दूध से जो है मक्खन बनता है तो वो एक दो प्रोसेस से गुजरता है ऐसे कोई भी चीज होती है यूजुअली एकदम से तो बन नहीं जाती ना प्रोसेस होता है तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी होती है राइट तो कॉस्टिंग का मतलब है किसी भी चीज की प्रॉपर्ली कॉस्ट निकाल के दे देना अच्छा अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें हो सकता है कि मैनेजमेंट ये कोशिश करे कि ₹60 की जो कॉस्टिंग आ रही है ₹100 का सेल प्राइस है ₹40 प्रॉफिट हो रहा है इस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ₹60 के कॉस्ट को बिना क्वालिटी खराब किए क्या हम कम कर सकते हैं तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अगर सब्स्टिट्यूट्स निकाल ले तो डेफिनेटली इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल सो इट डिटरमिनेस द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोसेस और एन एक्टिविटी एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग कोई पुल बनाना है कोई बिल्डिंग बनानी है कोई भी एनी एनी एक्टिविटी कोई एक प्रोसेस मतलब एक एक मूव यू कैन से हां एक एक्टिविटी वन मेजर एक्टिविटी कोई एक ऑर्डर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिला बस उसकी कॉस्टिंग नॉट ऑन अ रेगुलर और समथिंग तो इस तरह से ये प्रोडक्ट वाइज ये प्रोसेस और एक्टिविटी ये मैंने सब कुछ बहुत ब्रीफ में आपके लिए लिखा है तो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट होता है हमारी उस कॉस्ट को असर्टेन करना यानी कैलकुलेट करना फाइंड आउट करना देन रिड्यूस करना कंट्रोल करना है ना जरूरी नहीं होता कि रिड्यूस करना कंट्रोल करना भी है जैसे होता है ना जरूरी नहीं कि हम कम करें कंट्रोल का मतलब मेंटेन भी हो सकता है कि हम उसको अभी फिलहाल कंट्रोल में रखें उसको आगे बढ़ने ना दें तो ये सब चीजें भी कॉस्टिंग के अंदर जो है आप पढ़ेंगे आगे चलके जब सीनियर लेवल पर अकाउंट्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजमेंट को ज्यादा हेल्प करती है हेल्प तो ये दोनों भी करती हैं लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के कुछ टिपिकल फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने में हेल्प करती है जैसे एग्जांपल है बजटिंग आप समझते हैं बजटिंग क्या होती है बजटिंग हो गया कि पूरे साल के एक तरह से अकाउंट्स पहले से बना देना है ना जैसे आप भी बजटिंग कर सकते हैं सपोज आप सोचें कि यार मैं पूरे साल में रोज 6-6 घंटा पढूंगा है ना अटेंडेंस मेरी कम से कम 95% रहेगी अकाउंट्स के अंदर मैं 100 में से 100 लेने की कोशिश करूंगा मैथमेटिक्स में लास्ट ईयर 10th में मार्क्स कम रह गए थे लेकिन 11th में मैं कम से कम 95% लाऊंगा 
तो ये क्या है पहले से प्री एस्टिमेट पहले से आपने एस्टिमेट कर लिया कि मैं इतना रिजल्ट हासिल करना चाहता हूं दैट इज बजटिंग यानी कंपनी भी सोच सकती है कि भाई हमारी इतनी ब्रांचेस होंगी इतना प्रोडक्शन होगा इतना टर्नओवर होगा सेल्स टर्नओवर माने सेल्स उसमें इतनी कॉस्टिंग के साथ इतना प्रॉफिट होगा लास्ट ईयर के मुकाबले हम 10 परसेंट ग्रो करेंगे 20 परसेंट ग्रो करेंगे कस्टमर बेस हमारा बढ़ेगा मार्केट्स में एंट्री बढ़ेगी तो ये सारी सोच ये सब पहले से कैलकुलेट कर लेना दैट इज बजटिंग पहले से कैलकुलेट करने से क्या होता है कि हम भी फिर उस दिशा में काम करते हैं हमें लगता है कि हाँ ये चीज हमें अचीव करनी है दिस इज दारगेट वी वॉन्ट टू अचीव तो दिस इज हाउ इट प्रोग्रेस सो बजटिंग Then we have ratio analysis. Ratio तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में कितने मार्क्स है रेशियो से तो पता चलता है अगर रेशियो ना हो तो कुछ पता ही ना चले नहीं मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूं मजाक में कि सपोज एक स्टूडेंट के 98 एट मार्क्स है और फिर भी उसके जूते पड़ रहे हैं कस के आई मीन डांट पड़ रही है क्यों पड़ रहे भाई नाइनटी एट वाले को भी क्यों मार रहे हैं क्योंकि नाइनटी एट उसके फाइव हंड्रेड में से है सर तो अपने आप में समाइम एब्सोल्यूट फिगर कुछ नहीं बताती नाइनटी एट आउट ऑफ फाइव हंड्रेड इज समेर अराउंड नाइनटीन परसेंट तो तो फिर फेल ही हो गया तो परसेंटेज में जब तक हम चीजों को ना देखें पता नहीं चलता है है ना जैसे कोई बोले कि भाई इस साल हमारा प्रॉफिट पांच करोड़ है देखने में लगेगा अब समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली exactly कि पांच करोड़ जो है वो कितना टर्नओवर के हिसाब से देखें पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें तब पता चलता है अब माना कोई कंपनी जो हजार करोड़ का प्रॉफिट कमा रही हो अगर इस साल पांच करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी तो दट फाइव परसेंट ओनली है ना बल्कि फाइव भी नहीं हुआ फाइव भी हजार का कितना होगा फिफ्टी तो, तो कुछ भी नहीं हुआ तो वट एवर वट आई मीन टू से समटाइम हमें रेशियो वो परसेंटेज में हमें चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं तब पता चलता है एग्जैक्टली कि वेयर वी स्टैंड तो ये सारी एक्टिविटीज जो है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है ऐसे ही कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग पता क्या होती है इसमें क्या होता है जैसे आज मैंने एक प्रोजेक्ट लगाना है सपोज मैंने एक मशीन खरीदनी है जो दस लाख की आएगी चलो कोई बात नहीं अब अगले दस साल तक ये मशीन कितना मुझे कमा के देगी फिर ये कितने में बिक जाएगी वापिस दस साल बाद उन सब चीजों को आज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू इसमें निकाली जाती है यानी कि 10 साल बाद जो सेल्स होगी उसकी आज की वैल्यू कितनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अभी जैसे मैंने कहा सिलेबस में नहीं है अभी तो आपने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया जुम्मा जुम्मा तो आपको एक तरह से फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि आगे चल के क्या क्या अकाउंटिंग के एडवांस uh, वर्जन आप देखोगे और किस तरह से जो है अकाउंटिंग हमें डिसीजन लेने में किसी भी प्रोजेक्ट में हमें जाना है नहीं जाना है तो कैपिटल बजटिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसी तरह से डिविडेंड पॉलिसी होती है कि भाई डिविडेंड समझते हो आप एक कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो अपने ऑनर्स में जो उस कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है शेयर होल्डर्स उनको बांट देती है दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर कौन होते हैं जो कंपनी के मालिक है जिन लोगों ने मिलकर वो कंपनी बनाई है पैसा इन्वेस्ट किया उसमें तो एक एक बंदे के पास थोड़ा थोड़ा शेयर है इसलिए उसको शेयर होल्डर बोलते हैं तो शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं अब कंपनी को डिविडेंड की भी एक पॉलिसी बनानी होगी कि जो प्रॉफिट कमाया है उसको कितना डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कितना अपने पास रिटेन कर लें होल्ड कर लें क्योंकि सारा पैसा अगर हम ऑनर्स को बांट देंगे तो कल को फ्यूचर में जब ग्रो करना होगा कोई नया प्रोजेक्ट लगाना होगा तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे सो so, ये एक डिफिकल्ट होगा दैट इज वाई डिविडेंड पॉलिसी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट बहुत कुछ है सर मैंने तो जस्ट आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कुछ पॉइंट्स डेवलप किए सो आई होप नाउ द टॉपिक ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इज क्लियर टू यू इट हैज फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्हिच इज इन योर सिलेबस देन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस इज रिक्वायर्ड एंड आई होप कि नाउ इट इज क्लियर टू यू फाइन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू